。我丽君最近发现了一个秘密：怀疑诺斯罗普是一个搞美学的公司，设计出来的飞机一个比一个漂亮。美军经典之作 F 幺四、超强预警机一二，甚至是惊艳全球的 B 二轰炸机。就连美军下一代 B 二一轰炸机都是这个公司负责。这些飞机一个比一个好看，今天就来聊一聊，在火力军心中能排前几的 F 幺八战斗机。无论是早期型号的大黄蜂，还是升级版本的超级大黄蜂，甚至是 NASA 神秘的 F 幺八 Half。都让火力军感觉很喜欢，甚至觉得战斗机就该长这样。早就已经从小黄蜂成长到超级大黄蜂的 F 幺八，如今它又又又升级了。它带着一堆新技术正在走来，而且还是隐身版本的哟。今天火力军就带着无比激动的心情来唠一唠这款美军最新的沉默杀手——先进超级大黄蜂 F A 幺八 X T。波音也称它为 F 幺八 I 或者 s i l e n t Hornet 沉默大黄蜂。近年来，波音公司也真是有点惨了，在美军五代机项目上那是接连失利。F 二二二与 F 三五项目被洛克希德马丁公司全盘拿下 ，B 二一隐身战略轰炸机又由诺斯罗普公司负责。在美军最新战机这方面，波音公司是一口热汤都没能喝上。虽然如此，波音公司可没有放弃竞争。既然你们一个个的都去搞下一代先进战斗机或者隐身轰炸机，那我就从老旧战机上面找出路，把拥有的五代机技术全部都用在老旧战机上，然后凭借这些技术把老旧战机作战能力拔高。这一点波音公司是真的厉害，先搞出来了个 F 1 5 ES， 居然能让国会和五角大楼痛快的买单，并且一下子就是一百四十四架。波音这几年流年不利，商业飞机部分七三七 MAX 大规模停飞，退货的、索赔的已经够波音忙的了。空中女皇七四七正式官宣停产，波音曾经的明星机型还是走到了这一步。波音现在真的是勉强挣扎了，说它入不敷出绝对不是开玩笑的。也幸好这次波音能让国会与美军买单 F 幺五 EX， 这一下子就把波音的命续上了。如今 F 幺五 SE 沉默鹰搞出来了，波音想着干脆一块把 F 幺八搞了吧。不过讽刺的是，就连波音公司选择的 F 幺八与 F 幺五也并不是波音公司的项目，而是买来的优质资产。凭借着五代机技术积累 ，F 幺八 I 沉默蜂应运而生。相较于海军现役的 F A 幺八 E F 超级大黄蜂 ，F 幺八 I 在外观方面改动并不大，基本保留了超级大黄蜂的气动布局。而 F 幺八 I 沉默蜂相较于超级大黄蜂先进的地方，基本都是 F 三五比 F 幺八先进的地方。只是在超级大黄蜂的基础之上 ，F 幺八 I 沉默蜂大大缩小了这种差距，为的就是在未来战场上能够与 F 三五肩并肩手拉手，不至于成为拖油瓶。波音公司与诺斯罗普公司合作的 F 幺八 I 沉默蜂，经过了为期三周的飞行试验，证明了超级大黄蜂在经过升级改进之后，在隐身方面却是大大提升了，雷达发现的概率降低了不少，而且还能飞得更远了。这一下就让 F 幺八 I 上升了好几个档次，无限接近五代机，直接将 F 幺八 I 续命数十年。从外观上来看 ，F 幺八 I 相较于前几型超级大黄蜂最大的不同，一个是加装了宝星油箱，另一个就是取消机翼上的外挂架，选择用外挂式封闭武器吊舱来取代美国空军那边的战斗机。主要是为了夺取制空权与攻势防空，海军这边要求可不一样。舰载机的首要任务就是保护老家，也就是以航母为核心的打击群的安全。没办法，如果航母打击群被摧毁了，舰载机那是有家也不能回了。不过，美国海军在二十一世纪面临的最紧迫问题之一，就是现在的舰载机腿太短了，尤其是目前的主力 F A 1 8 E F 超级大黄蜂与 F 3 5 C 联合攻击直升机，舰载机飞得不够远的话，就意味着航母打击群就需要深入敌方，才能让舰载机实施有效打击。但这样做的话，会让航母打击群有可能落入敌方反舰导弹射程范围之内。所以，为了解决这个问题，海军那是苦思冥想。舰载机加外挂油箱，武器挂载能力减弱，选择发展舰载加油机 MQ-25 Stingray 无人加油机，或者是将一部分超级大黄蜂改装成加油机。但这些办法都是治标不治本。
，怎么能够有效增加舰载机载油量，是海军现在最需要的。所以，美国海军就寄托于下一代空中优势，希望能来个符合要求的，应用了各类新技术的下一代舰载机 F A X X。将会是一款专注于攻击的大载荷舰载战斗机，装备先进的雷达与光电探测设备，还会装备先进的激光定向能武器以及先进大威力导弹等，会依靠网络平台体系实时作战，在充分积累 F 二2 F 3 5等五代机技术优势的基础上，这种空中优势型的舰载多用途战斗机将全面提升美国海军航母的防御能力、打击能力与指控能力。但大家也明白，要求越多，难度越高。所以，目前美国海军在下一代舰载机研发上还面临着不少的挑战，例如能够躲避雷达侦测的新型机体结构、最新的隐身涂层，另外降低机体飞行热量等新技术的发展成熟都需要时间。另一方面，自身装备发展的局限性也在影响着美国海军下一代舰载机的研制。这里面主要还是美国海军被硬推销 F 三五 C 舰载机的影响。海军过去使用的 F 幺五、F 幺八，这些都是双发战斗机。双发战斗机的推重比优势很大程度上抵消了舰载机的增重，但是单发的 F 三五 C 战斗机却将这个平衡完全打破。所以，美国海军早就对 F 三五 C 表达不满了。我这儿本来就需要载荷高、飞得远的战机，你非要给我整个腿短的，这让我怎么出去打架？当时，美国空军已经订购了一千一百七十架 F 三五 A， 然而海军这笔订单迟迟没有决定，甚至还在当年延迟了 F 三五 C 战斗机的订单，转而扩大 F A 幺八 E F 超级大黄蜂的订单。但是不买 F 三五 C 又觉得不给国会面子，万一以后给我穿小鞋怎么办？所以硬着头皮订购了二百六十架 F 三五 C 战斗机。如今这俩主力舰载机满足不了海军的要求，下一代舰载机开发又需要时间，海军现在急需一款可以进行过渡的舰载机。于是波音公司就投其所好，升级一下 F A 幺八 E F 超级大黄蜂。这样至少在美军战机换代的几年，不至于被其他几家公司甩开。所以这次 F A 幺八 E F 超级大黄蜂升级的第一步就是增加航程，装备了宝星油箱 C F T， 这是 F 幺八系列首次采用这个装备，作用就是在不明显增加风阻的情况下，能够显著提高 F 幺八 I 沉没风的航程，并且还无需外挂副油箱。从而保证飞机外形干净，增加隐身性。这一对宝型油箱为 F 幺八 I 沉没风带来了三千五百磅的额外油量，再加上本身内油一万四千四百磅，使得 F 幺八 I 在挂两枚两千磅炸弹以及两枚 AM 幺二零中程弹时，作战半径从一千零九十二公里增加到一千三百五十公里，刚好赶上 F 三五 C 将相同武器全部内置时的作战半径。F 幺八 I 沉没风最主要的改进，就是在机腹增设了一个隐身化武器吊舱。这项技术早在 F 幺五 EX 上面进行验证。对于超级大黄蜂这种半隐身战机来说，导弹长期暴露在机体外面，会导致战机的雷达反射面积大规模上升，增加战机被探测的可能。封闭式武器舱的用途，就是为了减少导弹引起的雷达反射面积上升。同时，还可以更好地保持战斗机的气动外形，可以通过武器内藏与使用隐身涂层材料来实现对雷达隐身。另一方面，超级大黄蜂在设计上是存在缺陷的，它的翼下挂架被迫向外倾斜，呈现出了外八字的布局，这在高速飞行时会大大增加飞行阻力的，所以采用隐藏式武器舱的设计。在执行需要速度的制空拦截任务时，可以进行整流，减少飞行阻力。不仅仅非三四代机能用，五代机也可以使用。英国 BAE 就为 F 三五开发了机腹机炮吊舱这类的隐身吊舱。如果增加并改装挂载其他武器，还能增加 F 三五的弹药载荷。不过目前还没人为隐身机开发过一款专门的扩展吊舱。毕竟，如果用于空战，现有弹仓容量已经足够。针对不同的任务需求，这类的外挂式隐身武器舱还具备多种不同类型的武器挂载方案。
，可以满足从制空到夺取制空，再到近距离火力支援、战场遮蔽打击，最后到点穴式攻击等不同任务的要求。功能强大，非常适合非隐身战机使用。波音公司宣称 ，F 1 8 i 采用的隐身封闭武器吊舱，每一个都可以挂在四枚 AIM 1 2 0先进中程空空导弹，也可以携带一枚两千磅的炸弹或两枚五百磅的联合制导炸药。用上了这东西 ，F 1 8 i 就可以摆脱机翼上的外八字挂架了。当在机腹于两侧机翼下挂载三个封闭武器丛以后 ，F 1 8 i 沉默风将可以携带多达十二枚 AIM 1 2 0空空导弹，一肩部位还可以挂载两枚 AIM 9 X 短程空对空导弹，在执行空战任务时将可携带多达十四枚导弹，俨然就是一辆导弹卡车。超级大黄蜂的进气道与 F 2 2有些类似，都是采用平行四边形的进气口形状，加莱特式双斜切承波进气道。超级大黄蜂的进气道整体形状是垂直分布落差的 S 型双弯结构，发动机叶扇前安装雷达屏蔽器。这种进气道处理跟俄罗斯的苏五七简直一模一样。另外，当初改进到超级大黄蜂的时候，还把垂尾倾斜度增加到十八度，从而减少垂尾的雷达反射面积。F 幺八 i 沉默风从二零一三年八月五日开始，总共进行二十一次飞行。波音详细测试了保幸油箱以及封闭武器舱，以及减少雷达信号特征的改进。这些设备能以可承受的成本用于现有飞机的翻新，或是用于新飞机的生产。凭借着隐身涂层的使用以及包括封闭武器舱在内的其他手段 ，F 幺八 i 沉默风比海军现役的超级大黄蜂的隐身指标改善了百分之五十之多，无愧沉默之名啊！除此之外 ，F 幺八 i 沉默风还从超级大黄蜂版本换装了 F 四幺四增强推力型发动机。这是以记忆公司的 F 4 0 4与 F 4 1为基础所研发的，后者是 F 4 0 4的派生型号，专为 A 幺二复仇者二建在隐身攻击机研制。虽然 A 幺二项目最终被取消 ，F 4幺二所采用的核心机技术却得以保留。加力推力增加百分之二十四，从 F 四零四的八千零二十八千克增加到九千九百七十九千克 ，F 四一四的总增压比从 F 四零四的二十六提高到三十，推重比从 F 四零四的七点八提高到九，在近距空战包线区域 ，F 四幺四能提供比 F 四零四高百分之三十至百分之四十的推力。在高空截击任务中 ，F 四一四的超音速推力也比 F 四零四提高了百分之二十五至百分之三十。在低空空地任务中 ，F 四幺四的推力也高出百分之四十，能增强飞机的生存能力。由于外形气动性有所改善，新机在加速性和爬升性能相较现用型号的超级大黄蜂提高一至二点五倍。在四万英尺的高空飞行时 ，F 幺八 i 沉默风由巡航速度加速至超音速飞行的时间，仅需现有机型的百分之三十到百分之五十，并且 F 幺八 i 在机背上配备了球形导弹与激光防御警示系统，增加战机防护能力。在机手下方还配备了与 F 三五一样的前视红外搜索与跟踪系统，能够探测、跟踪和瞄准各种陆地、海洋和空中目标。当在被动模式下操作战斗机时，这种综合体具有巨大的优势。与雷达相比 ，IRST 除了有助于探测空中威胁，还能显著增强战机的多目标交战能力，为飞行员提供更好的远程威胁识别能力。从 IRST-21 传感器组件上获得的数据，也能与 FA-18 战斗机上其他传感器提供的数据进行融合。从而最大限度地为飞行员提供态势感知能力。这种被动探测能力直接针对第五代竞争对手 LST， 可用于扫描地平线上的雷达战斗机，接收喷气式发动机释放的红外线热量。这将为 F 幺八 i 沉默风提供对抗五代战机的真正机会。同时 ，F 幺八 i 换装了新一代座舱与头盔显示系统。F 幺八 i 沉默风对座舱进行了彻底改造。
，采用了整块屏幕来代替一连串的仪器，让飞行员从事作战任务时的攻击瞄准更加简易。安装了新型机载计算器与数据链系统，可以帮助 F 幺八 I 沉默风与咆哮者电子战机、一二 D 先进鹰眼预警机通过先进指向性网络技术数据链实现海量数据交换，并融合实时信息。并且，沉默风还将引入海军一体化火控防空系统，用一句话代替 ：F 幺八 I 在超级大黄蜂基础上所进行的一切升级，都在向着美军的 F 三五看齐，在技术上越来越接近 F 三五。这也意味着 F 幺八 I 沉默风有了取代 F 三五的可能，并且 F 幺八 I 沉默风的飞行寿命也获得了提升。此前交付美国海军超级大黄蜂的飞行时间大约在六千小时，而 F 幺八 I 沉默风的飞行时间足足增加了四千小时，达到一万小时。虽说与 F 幺五 ES 的两万小时还有不小的差距，但与都在六千小时飞行时间的超级大黄蜂和 F 三五 C 相比，有了显著的提升。更长的飞行寿命也是 F 幺八 I 能为海军服务更久。同时还能减轻海军后勤压力，通过增加机载设备、隐身性、低阻力设计，将提升飞机的作战能力、生存能力，并且能够完成在航母上的起降。经过这次改良 ，F 三五恐怕在航程、速度、火力等方面很难超越 F 幺八 I 沉默风，而苏三五更不是对手。这个改进将保证先进超级大黄蜂在二零三零年甚至更长一段时间内，对于潜在敌人的飞机和防御系统保持优势，包括在航母上深入敌境面对潜在敌人，或者直接面对五代战机。尽管从性能上来看，经过升级的 F 幺八 I 沉默风很接近 F 三五 C， 但四代机取代五代机还是有点难的。这次波音公司为 F 幺八续命，所以在这次赢得海军预算后，直至二零四零年前的海空战场上 ，F 幺八 I 沉默风将会作为美军舰载机的主力发挥作用。说实话 ，F 幺八 I 不是来跟 F 三五 C 争夺海军一哥的。当它与 F 三五 C 配合作战时 ，F 三五 C 可凭借优良隐身性能执行渗透突击任务，瘫痪敌方对空防御网络或拔除其防空节点。而 F 幺八 I 则可以发挥载弹量大、低空突防能力强的优势，进行制空作战任务，或者充当 F 三五 C 的炸弹卡车，强化 F 三五 C 的打击效果。F 幺八 I 能够胜任未来二三十年美海军赋予舰载机的使命任务，甚至部分替代 F 三五 C 的功能，是一款综合性价比更高的战机。对于目前仍处于预算紧缩时期的美军，无疑更具吸引力。F 幺五 SE 沉默鹰也是 F 幺五为了适应新时代所拖出的改型，将原先垂直于机身的双垂尾换成了与 F 二二以及 F 一幺八战斗机类似的向外倾斜的微型双垂尾，降低飞机的雷达反射面积，并设计了一个全新的保星油箱。每个保型油箱的侧面和下方各设置一个带舱门和折叠挂架的内置式弹仓，弹仓的体积和容积还不错。机载航电设备也换了，改用有源相控阵雷达，要比传统的脉冲多普勒好很多。发现和跟踪的同时完成锁定，雷达本身处理信息的能力就很强，抗电子干扰的能力也强。只是这一改，价格直接要上亿了。都已经追上 F 三五的价格了，对于美军来说有些不划算，而且外面的客户也同样不买账，这价格买啥不好？所以 F 幺五 SE 沉默鹰并没有起多大的浪花。至于俄罗斯苏三五 S 战斗机，目前看来基本没有发展隐身版本的可能性。由于苏二七原本使用的就是模拟电传操控，加上一身一体化的结构设计，如果在机腹安装保型油箱，其中央升力体的气动布局必将受到严重干扰，甚至失去了赖以为生的机头指向性优势，沦为一种不伦不类的中庸战斗机，还不如继续维持现在的这种状态。当然了 ，F 幺八 I 要对比也是选择俄罗斯的苏三三，毕竟都是舰载机。只是再怎么进行升级 ，F 幺八 I 沉默风毕竟是利用五代机技术改造的四代机，相较于五代隐身战斗机，这款还是有些先天不足的。即便是这样 
，美国军方依然决定采购 F 幺八 I 沉默风，可见即便是 F 三五系列战机不断的加价，其使用成本依然让美军极为头疼，甚至其采购数量可能会遭到进一步的削减。而且 F 三五战机不断出现问题 ，F 二二又面临着数量不足的局面。在下一代战机出来之前，美军大量采购升级版本的四代战机也是没办法的，而这可能成为波音公司当下翻盘的契机。而且对于美国人来说，除了用五代机进行关键节点打击以外，依旧需要大量传统四代机进行空袭任务。可见，即便是未来，传统四代机依然还有极大的发展空间。短时间内，依然是绝大多数国家空军的主力机种。你们觉得波音升级的沉默风是来坑钱的吗？欢迎评论区谈论一下。我是火力军，咱们下期再见。